প্রিয় শিক্ষার্থী গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছো আমি সালাউদ্দিন আহমেদ আজ আলোচনা করব মেইনটেন্যান্স গত ক্লাসগুলো যারা দেখেছো তারা কার্ডিং মেশিনের বিভিন্ন কার্যক্রম দেখেছো আজকে আজকে বিষয়টা হচ্ছে মেইনটেন্যান্স তো মেইনটেন্যান্সটা আসলে কি মেইনটেন্যান্স কাকে বলে মেইনটেন্যান্সটা হচ্ছে যে কার্ডিং মেশিনের বিভিন্ন কার্যকর অংশগুলো যে অংশগুলো কাজ করে সেই কার্যকর অংশগুলোকে যেমন ওয়ারগুলোকে ধার করা পরিষ্কার করা অয়েলিং করা গ্রিডিং করা এই যে যদি কাজ সেগুলোকে আমরা মেনটেন করি সংজ্ঞাকারে বলতে গেলে আমরা এভাবে বলতে পারি যে যে প্রক্রিয়ায় কার্ডিং মেশিনের বিভিন্ন কার্যক্রম অংশগুলোকে পর্যায়ক্রমে কার্যে সচল রাখার জন্য ট্রিটমেন্ট করা হয় সেটা হচ্ছে মেনটেন্যান্স কার্ডিং মেশিনে যে সকল মেনটেন্স করা হয় কার্ডিং মেশিন সাধারণত কি কী মেনটেন্স আমরা করতে পারি তো এই মেনটেন্সগুলো একটা ধারাবাহিকতা করা হয়েছে দেখা যাক কি কী কী স্টিপিং আমরা আগে বলছিলাম যে স্টিপিং আমরা স্টিপিং যে ম্যাকানিজম এটাকে আমরা আগেই দেখছি যারা আমার আগে ক্লাসগুলো দেখেছো তারা নিশ্চয়ই জানা যে স্টিপিংটা আসলে কী তারপরে এখানে একটু আলোচনা করছি যে কার্ডিং মেশিনে যে ওয়ারগুলোকে যে প্রক্রিয়া ওখানে সেট বা ফিট করা হয় সেটা হচ্ছে স্টিপিং যে এই কার্ডিং মেশিনের ওয়ারগুলোকে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট নিয়মে ফিট করা হয় সেই নির্দিষ্ট নিয়মটা যেভাবে ফিট করা হয় সেটাকে আমরা স্টিপিং বলতে পারি এরপর আছে কি ব্রাশিং কার্ডিং মেশিনের যে কার্যকর অংশগুলো যেমন সিলিন্ডার ডফার টেকারিন ফ্লাট এই কার্যকরী অংশগুলো যে অংশে ওয়ার দ্বারা আবৃত এই অংশগুলো কম্বিং করতে করতে একসময় ভিতরে কি বলে ওটাকে নেপস বা ভাঙা ভিতরগুলো আটকে যায় এই ব্রাশের মাধ্যমে এগুলো পরিষ্কার করা হয় এটাকে বলা হয় ব্রাশিং এটা একটা এক ধরনের মেনটেন্যান্স এবার সে কি গ্রাইন্ডিং গ্রাইন্ডিংটা কি যে গ্রাইন্ডিং হচ্ছে আমরা যদি ভালো কাটিং পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে বা কাটিং মেশিনকে গুড ইফিসিয়েন্সি রাখতে হয় বা ভালো দক্ষতা রাখতে হয় তাহলে আমাকে এই গ্রাইন্ডিং করতে হয় সেই গ্রাইন্ডিংটা হচ্ছে যে কাটিং মেশিনের যে ডপার সিলিন্ডার বা ফ্ল্যাটের যে ওয়ারগুলো এই ওয়ারগুলোকে ধার করা বা চুক্ষা করা এই যে প্রক্রিয়া করা হয় সেটাকে আমরা গ্রাইন্ডিং করে থাকি এটা হচ্ছে এক ধরনের গ্রাইন্ডিং মেনটেন্যান্স এপার থেকে ফ্লেট মাউন্টিং যে অনেক সময় আমরা কাটিং মেশিন দিয়ে ওয়ারগুলো বসায় এগুলো নির্দিষ্ট সময় সময় দেখা যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরে কিছুদিন পর পর এগুলো নষ্ট হতে পারে কোনো নির্দিষ্ট অংশ ভেঙে যেতে পারে তো এই যে নির্দিষ্ট অংশ ভেঙে যায় এগুলো পুনরায় আবৃত করা এটাকে বলে আমরা বলে থাকি ফ্লেট মাউন্টিং এরপর কি আছে ওয়েলিং অ্যান্ড গ্রিজিং যেহেতু এই পুরা প্রসেসটার নাম হচ্ছে স্পিনিং প্রসেস আমরা বোলোরুম থেকে যদি একদম ফিনিশিং পর্যন্ত যাই তাহলে এটাকে বলা হয় স্পিনিং প্রসেস আমি গত ক্লাসে বলছিলাম যে এটাকে কেন স্পিনিং প্রসেস বলা হচ্ছে এটাকে স্পিনিং প্রসেস বলা হচ্ছে এই কারণে যে এর প্রত্যেকটা যন্ত্র অংশ ঘূর্ণায়মান এবং এর গতিকে ট্রান্সফার করা হয় ঘূর্ণায়মান ঘূর্ণায়ের মাধ্যমে তো ঘূর্ণায়মান যেখানে আছে সেখানে একটা ওয়েলিং সিস্টেম আছে বা বিয়ারিং যাতে কিছু আছে তো এই বিয়ারিংগুলোকে যদি আমরা নির্দিষ্ট সময় পর ওয়েলিং না করি তাহলে কিন্তু এই বিয়ারিংগুলো সুন্দরভাবে কাজ করবে না কাজ না করলে এটি স্মুথলি ঘুরবে না গত ক্লাসে যেরকম আমি সাইকেলের একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে একটা সাইকেলে যদি সাইকেলকে যদি তুমি কন্টিনিউকে বিভিন্ন ঘূর্ণমান জায়গায় ওয়েলিং বা তেল দিয়ে রাখো তাহলে কিন্তু সাইকেলটা ভালো চলবে তো এরকম ঘূর্ণমান জায়গাগুলোকে ওয়েলিং বা গ্রিজিং করতে হয় এরপর আছে কি মেরামত করা কোনো কারণে কোনো ব্রাশ বা কোনো ব্রাশের কোনো হুইল হুইলের দাঁত বা নাট বোল্ট এগুলো লুজ হতে পারে এগুলোর নির্দিষ্ট সময় পর পর এগুলোকে মেরামত করতে হবে বা কোনো একটা অংশ যেরকম ড্যাপটিং অঞ্চল বা হচ্ছে ফিডিং অঞ্চল বা ডেলিভারি অঞ্চল কোনো কোনো সময় এটা এটা বিঘ্ন ঘটাতে পারে বা সঠিকভাবে কাজ না করতে পারে বা এটা ফল্ট হতে পারে তখন এগুলো আমাদের মেরামত করতে হবে এটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলতে পারি মেরামত মেনটেন্যান্স তারপর হচ্ছে কি বেল্ট খুলে জিকাল গেলে এখন এটা মনে হচ্ছে যে বেল্ট কেন আসে আসলে আমরা তো একটা মেশিন একটা মোটর দ্বারাই চালাই একটা মোটরে একটা মেশিনকে মুভ করাই কিন্তু এখানে তো অনেকগুলো রোলার তা পর্যায়ক্রমে একে মোটর থেকে যে আমরা রোলারে গতি ট্রান্সফার করি এটা বিভিন্ন মাধ্যমে করতে করে থাকি কখনো গিয়ারিংয়ের মাধ্যমে করা হয় কখনো বেল্টের মাধ্যমে করা হয় কখনো বা ফ্রিকশনের মাধ্যমে করা হয় তা সাধারণত আমাদের যে আমরা যে যে মেশিনগুলো ইউজ করা হয় সেগুলো বেশিরভাগই বেল্ট এবং গিয়ারিংয়ের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে তো কোনো কারণে যদি 
এই বেল্ট খুলে যায় তাহলে গতি কিন্তু সুষমের ট্রান্সফার হবে না আবার অনেক সময় আমরা এই বেল্টের মাধ্যমে ফিট করাই থাকি যে বেল্টের মাধ্যমে মেশিনের ফিট মেকানিক ই করতে থাকি কোনো বেল্ট যদি কেটে যায় বা খুলে যায় তাহলে এই বেল্টটাকে তৎক্ষণাৎ চেঞ্জ করতে হবে এটা এক ধরনের বেল্ট আমরা মেনটেন্স বলতে পারি এরপর আছে কি সেটিং একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটিং সেটিংটা হচ্ছে কি যে কাটিং মেশিনে যে বিভিন্ন যন্ত্র অংশ বা যেগুলো এক সমন্বয়ে কাজ করা হয় এই যন্ত্র অংশগুলোকে নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট গতিতে যে সেটিং করা হয় তো এটা যে প্রক্রিয়ায় করি এটা আমাকে এটাকে আমরা সেটিং মেনটেন্যান্স বলতে পারি তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আশা করি আমাদের ক্লাস তোমাদের ভালো লাগছে তোমরা মেনটেন্যান্স সম্পর্কে কিছুটা হলেও বুঝতে পারছো আমাদের পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো সবাইকে আল্লাহ হাফেজ